Lady Edge Society, c'est un manifeste multiformat sur les enjeux de notre société. Ça fait 5 ans que ce projet mûrit dans ma tête. Je me suis beaucoup engagée sur les questions de climat, d'éducation, dans des associations, des entreprises et en politique. Mais souvent j'avais du mal avec la vision. Du coup j'ai décidé de prendre des éléments un peu partout et de créer la mienne. C'est donc une présentation où j'essaye de faire un lien entre les questions environnementales, de justice sociale, de politique, de science, etc. Comment ça marche C'est divisé en thèmes, ça va ressembler à peu près à ça. Pour chaque thème, il y a deux vidéos. Un résumé par Lady Age Society, une historienne de l'an 3000, et un entretien conduit par moi-même avec une personne engagée. Le but, c'est que le projet soit le plus participatif possible. Donc si vous voulez participer à un entretien, relire des scripts au sein de notre cercle de relecture, n'hésitez pas à nous contacter. Les liens des épisodes et les bibliographies sont sur ladyagesociety.com dans la description. Bonne vidéo Salut Florence, merci beaucoup d'être venue à Poitiers. Est-ce que ça va Comment Ça va très bien et puis surtout, bah, merci pour l'invitation. Mm -hmm. C'est un honneur. Alors Florence, du coup, toi, tu es, es psychologue pour enfants. Tu es partie de ça et finalement, tu as beaucoup élargi ton champ d'action. Euh, au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que la santé mentale et la santé sociale étaient complètement reliées. Donc, tu as commencé à travailler dans le social, euh, tu as travaillé dans les relations interpays, etc. Maintenant, tu intègres aussi la question de l'écologie dans tous tes travaux. Mm -hmm. Tu as travaillé en France, en Belgique, en Afrique de l'Ouest, en Guyane, euh, sur des projets où tu as pu monter euh, beaucoup d'associations, où tu as travaillé pour des gouvernements. Aujourd'hui, tu es sur euh, des gros projets, donc un think tank de femmes pour le climat en Afrique. Euh, en France, tu travailles avec... Euh, la justice des mineurs pour aussi euh, incorporer cette question de climat. Et donc nous, on s'est rencontrés dans le cadre de BIU, un projet européen pour faire euh, une formation au développement durable pour les jeunes. Ravi de t'avoir ici. Et donc là, l'objectif, c'est un peu de voir des parcours et comment la personne a, a construit son parcours et comment elle, euh, comment elle a vécu sa vie de personne engagée euh, et aussi de parler de la question de la santé mentale à l'intérieur de de cette question de parcours et d'engagement. Je vais commencer par une citation de toi-même, <rire> qui est euh, « Je fais partie de ceux qui n'ont pas fait de carrière euh, ». Donc j'aime beaucoup l'idée, parce que euh, moi aussi, je pense qu'à la fin, je dirais « Oui, je n'ai pas fait carrière », c'est-à-dire on n'a pas été dans des entreprises et monté les échelons, etc. Et toi, c'était vraiment, tu as construit un parcours euh, hyper divers. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ça, et de « Est-ce que c'était... » Euh, un peu les difficultés de faire ça parce que du coup on sort de la norme euh, donc c'est toujours euh, pas évident et aussi qu'est-ce que toi t'as permis aussi de te libérer l'esprit en te disant bah, je vais plutôt aller euh, dans ces directions là je vais plutôt faire ce qui me plaît ben moi en fait donc au démarrage j'étais psychologue pour enfants euh, art thérapeute et euh, donc j'avais en charge des prises en charge d'enfants et puis très rapidement, enfin moi avec ce que je suis, hein, quelqu'un d'autre aurait, aurait vécu les choses euh, différemment, euh, je me suis dit, euh, bon, j'évolue avec l'enfant, l'enfant évolue avec euh, nos séances, et puis euh, je recevais les parents de temps en temps. Et finalement, le, le symptôme de l'enfant, je l'ai vu comme ça, il avait une place et une fonction dans la famille. Mm -hmm. Et donc toutes les évolutions qu'on pouvait faire avec les enfants, quand ils rentraient à la maison le soir, ou quand j'entendais les parents dans des entretiens, je me rendais compte que ben, si j'impliquais pas plus les parents, si j'impliquais pas plus la dynamique familiale, la place de l'enfant dans sa famille, eh bien l'enfant allait évoluer, ça allait revenir, euh, mmh. voilà, parce qu'il y avait une fonction. Et donc, euh, ben, de là, je me suis dit, euh, euh, psychologie clinique, art-thérapie, ben, ça me suffit pas. Donc, j'ai cherché, je me suis formée euh, à l'approche systémique. Donc euh, l'approche systémique m'a bah, permis d'introduire la, la pensée du groupe, groupe famille, mm -hmm. euh, dans mon parcours thérapeutique avec les enfants. Euh, alors, soit en thérapie familiale, mais aussi euh, avec l'enfant seul, 
mais dans cette dimension d'un système familial qui, qui habitait nos, nos séances. Donc voilà, ça a été vraiment pour moi un, un super enrichissement. Et puis, euh, bah, c'était dans les années 80. Donc les années 80 en France, c'était aussi euh, bah, plusieurs problématiques euh, euh, sociales qui apparaissaient. Euh, et notamment pour les intervenants du secteur social, euh, ben on a des, nouveaux, des nouvelles populations dont on doit euh, s'occuper, qu'on ne connaît pas, mm -hmm. euh, donc des migrants, euh, pas mal de migrants, donc qui interrogeaient complètement les, les façons de faire, les façons de penser son travail, sa posture, et qui mettaient à mal les certitudes des professionnels et les les process dans lesquels ils étaient. Donc tu peux avec un petit exemple par de... euh, bah, par exemple tu vois on, on, dans la formation de l'assistance sociale on va lui dire euh, surtout neutralité euh, mm -hmm. euh, tu, tu, tu fais une visite au domicile mais euh, voilà tu gardes ta neutralité professionnelle ce que tu es toi en tant que personne mm -hmm. n'a pas existé euh, voilà et puis ils arrivaient chez une famille de maghrébins euh, qui proposait de s'asseoir, euh, mm. qui avait préparé des petits gâteaux, qui, alors, et la famille, comment ça va euh, ouais. Tu vois, donc là, des, des, des travailleurs sociaux qui étaient euh, euh, mis à mal. Mm. Et donc, on était un groupe de psychologues, euh, euh, à, tous avec un lien avec l'Afrique, mais psychologues du travail, psychosociologues, psychologues cliniciens, et donc on a créé une petite association, Rive d'Afrique. Mm. Rive avec un S, les Rives d'Afrique. Et donc, euh, voilà, on a commencé à réfléchir à comment, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles contributions on pouvait euh, apporter euh, bah, pour soutenir les professionnels et puis au final pour euh, euh, renforcer la qualité de la prise en charge, ou en tout cas une prise en charge plus adaptée. Donc en fait, tu vois, mon parcours s'est construit euh, à la rencontre d'outils de, de, ben, professionnels qui me semblaient trop limités. Donc j'allais chercher autre chose, j'allais rencontrer d'autres euh, et de, de situations, de contexte, euh, du, oui, du contexte social qui évoluait. Ouais. Et du coup, euh, je me suis laissée embarquer euh, dans des coups de cœur, dans des intérêts intellectuels, dans des défis. Et voilà, du coup, j'ai piloté vraiment mon, mon chemin professionnel. Voilà, donc... Euh, quand je dis j'ai pas fait carrière, c'est-à-dire que euh, ben, ceux avec qui j'ai commencé, soit ils ont eu un parcours linéaire, un psychologue, bon ben t'es psychologue pendant mmh. 25 ans dans le même établissement ou dans le même domaine, ou bien es, tu gravis les échelons de la hiérarchie. Mmh. Ben moi non, puisque en fait des coups de cœur m'emmenaient ailleurs, m'emmenaient à approfondir d'autres d'autres domaines. Et puis finalement, à enrichir ma boîte à outils, à enrichir mes modalités euh, euh, d'approche, de rencontre. Euh, et puis il faut dire aussi, avant d'être psychologue, j'ai euh, euh, baigné dans l'éducation populaire. Mmh. Et l'éducation populaire, euh, à l'époque, années 70-80, c'était vraiment une fourmilière d'idées où convergeaient les idées de tous les jeunes des quartiers, leurs parents, les professionnels, euh, quelques équipes de chercheurs, euh, voilà. Et, et, et donc, euh, je me suis vraiment construite dans, dans cet espace euh, pluricerveau. Maintenant, la difficulté, ben, c'est la difficulté sociale. Mm -hmm. Tu ne rentres pas dans une case ouais. et on est, la société a tendance à vouloir te remettre dans une case. Ouais. Donc, euh, la plus grosse difficulté, c'est de garder euh, ton indépendance de, de pensée, es, de rester aligné, en fait, avec ce que tu crois de fort à l'intérieur de toi, mm -hmm. même si toute la société te dit « non, il faut faire autrement euh, », ouais. euh, et tu as pensé à ta feuille de paye, et maintenant tu as des enfants. Mm -hmm. Enfin, voilà. Et comment, tu, oui, comment toi, tu arrivé à à répondre par, enfin, à la question euh, « tu fais quoi ?» ou « comment tu t'occupes de tes enfants ?» ben Écoute, je crois que c'était la, la diversité des, des expériences de vie au travers du professionnel qui, moi, me nourrissait. Mm -hmm. euh, moi, je, 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 bon, moi, je suis, suis métisse, franco-africaine, 
petite, l'Afrique, c'était un rêve, c'était quelque chose d'impossible, c'était quelques récits de mon père. Il mm n'y -hmm. euh, avait pas du tout une grosse communauté euh, d'Afrique subsaharienne. Et, et, et je me suis construite dans le voyage rêvé, mm -hmm. dans le voyage de l'imaginaire étant petite. Mm -hmm. Et du coup, étant adulte, c'était ce voyage-là qu'il fallait que je fasse, mais dans la réalité. Et euh, bah, quand je suis devenue mère, je savais que j'allais avoir des enfants à qui on allait renvoyer euh, une image extérieure d'une de, de, visibilité de différence de par la couleur de peau. Mm -hmm. et, euh, et je voyais plein d'enfants en souffrance dans mon boulot, moi aussi j'ai pu l'être quand j'étais enfant, euh, n'arrivant pas à... à à faire quelque chose d'une identité complète avec ces différences. Et du coup, les différences, au lieu d'être une richesse, bah, c'était un frein à un handicap. Une difficulté, oui. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, moi, j'ai voulu euh, permettre à mes fils de découvrir des ailleurs, mm -hmm. de se questionner par rapport à ces ailleurs-là. Donc, euh, bon, bah, c'est vrai que je les ai embarqués dans des, 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 des expériences, des voyages lointains. Euh, mais bon, voilà, ça les a construits. Ok, super. Et euh, du coup, tu parles des, des coups de cœur qui t'ont amené à rajouter en fait différentes disciplines à ton corpus de compétences mm -hmm. et, à, et de, de projets. Tu as travaillé dans différents courants de la psychologie mm -hmm. euh, et tu pouvais faire des observations en disant bah, en fait, ok, tel concept ou telle méthode, je vois là dans mon travail que ça ne marche pas pour certaines personnes mm -hmm. ou ça ne marche pas dans certains cas. Ou là, mm -hmm. par exemple, pour les travailleurs sociaux, bah, la formation qu'ils ont eue, ça ne marche pas pour certaines populations. Mm -hmm. Et du coup, ma question, c'est voilà, est-ce que toi, tu as des conseils pour euh, que les gens gardent cet esprit un peu critique d'aller creuser, d'aller complexifier à chaque fois alors complexifier ou décomplexifier, parce ouais. que à trouver des, des ailleurs qui, qui nourrissent la pensée, qui nourrissent la pratique, permet souvent de décomplexifier. Mm. Euh, moi, je dirais, c'est la curiosité. Euh, tu vois, par exemple, quand euh, en posture de formatrice, j'ai quelque chose à transmettre, mais le groupe avec lequel je travaille me nourrit énormément. Oui. Et donc, euh, tu vois, c'est de, 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 de pouvoir euh, observer et reconnaître tous ces apprentissages, euh, tout ce qui peut te déstabiliser aussi, parce que ben, tu es aussi fait de certitude. Mm -hmm. euh, et ces déstabilisations, soit tu t'enfermes en disant « non, je campe sur mes positions, j'y crois, ouais. c'est moi mm », -hmm. ou alors tu dis « ah tiens, il me propose un truc différent, ouais. il faut aller l'explorer ». Enfin, moi, que ce soit... Euh, j'ai travaillé avec des sans domicile fixe, j'ai travaillé en maison d'arrêt, euh, j'ai travaillé dans des cabinets de ministres. Euh, tout le monde a quelque chose à transmettre, tout le monde a la richesse de son expérience mm -hmm. et sa richesse d'expérience lui permet d'avoir une entrée particulière, une unicité. Et moi, c'est toutes ces unicités en interrelation qui, qui nourrissent. Quoi. Et puis... Euh, ben, réussir à se, à se protéger de, des attendus mmh. de la société. Ouais. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile. Mmh. On, on te donne une place, on attend de toi quelque chose, mmh. on attend de toi un parcours. Euh, là, ce que j'adore dans cette époque, euh, c'est toute cette jeunesse qui dit non au schéma habituel et mmh. qui veut faire autrement. Ouais. Qui veut inventer d'autres voies alors, j'adore ça parce que ça fait une effervescence, un dynamisme. Mm -hmm. Mais parfois, je suis aussi un peu critique parce que du coup, il euh, euh, ben, y a des choses qui se sont passées avant, qui ouais. sont riches, ouais. mais qui se sont passées à une époque où, où culturellement, dans le changement social, ben, on n'avait pas du tout l'habitude de communiquer, de valoriser. Et tu disais aussi pour euh, préserver l'anonymat des personnes avec... Préserver l'anonymat, oui... oui euh, et, et du coup, il y a plein de choses qui ont déjà existé, oui. qui, qui sont qui ignorées de la jeunesse, ouais. qui veut innover. Mm -hmm. J'aimerais trouver le moyen de recréer aussi du lien avec ce qui a existé auparavant, euh, parce qu'il y a eu des, des, des super belles choses qui ont existé, qui ont été euh, théorisées, conceptualisées, et dont la jeunesse pourrait aussi se nourrir. Ben, peut-être pour aller plus vite ou de façon plus adaptée. 
mm -hmm. sur les changements qu'ils veulent, qu veulent produire dans la société. Et oui. puis, euh, en fait, je crois, tu vois, moi, aujourd'hui, euh, quand je suis face à une situation, ben, j'ai plein de petits tiroirs euh, qui peuvent être séparés, mais que je vais ouvrir en même temps mm -hmm. et qui vont me permettre d'avoir une approche euh, globale. Mais surtout, avec le... pour moi, c'est la participation. Ben, moi, toute seule, je ne suis pas magicienne. Mm -hmm. Alors, avec la participation, ben, c'est une posture de facilitation. Ouais. Faciliter les rencontres euh, humaines, intellectuelles, tout ça. Ouais. Et du coup, tu parlais tout à l'heure d'éducation populaire. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, en quoi ça consiste et donner des exemples voilà, pour, euh... Alors, Je ne sais pas euh, historiquement quand est-ce que ça a commencé. Moi, j'ai rencontré l'éducation populaire dans les années 70. Moi, en tant qu'enfant, mm -hmm. euh, qui vivait dans une cité HLM. Mm -hmm. euh, et donc, il y avait une maison de quartier. Euh, qui proposait des, des activités. Et donc, moi, en tant qu'enfant, euh, c'était un espace de liberté. Et ce qui m'a vraiment plu, euh, bon, moi, j'allais à l'école, je n'étais pas une bonne élève, j'étais en difficulté scolaire, donc beaucoup de jugements sur moi, mm -hmm. beaucoup de désignations euh, qui me faisaient souffrir. Et là, je suis rentrée dans des espaces où on me demandait mon avis. Et... Mm -hmm. Où on, où on nous mettait ensemble pour construire les activités qu'on allait faire. Oui. Et pour moi, ça a été magique, parce que j'étais dans des espaces où on me disait, ben voilà, c'est comme ça, tu rentres dedans, c'est mm -hmm. ce que tu vas faire, c'est comme ça qu'on va le faire. Et l'éducation populaire, euh, ben, pour moi, ça a été ma première expérience de participation citoyenne. Euh, on était donc dans des quartiers pauvres, etc., euh, ben, tu pars en vacances, tu conçois tes vacances et puis on te donne aussi... Alors ça peut être difficile parfois parce qu'on te donne des réalités de budget, mm -hmm. euh, donc avec des coupes budgétaires. Des, des... Et puis en même temps, ben, les vacances commençaient pendant tout ce parcours de construction. Et l'éducation populaire, c'est ça, c'est aller vers, mm -hmm. c'est s'ouvrir à, c'est des rencontres et c'est de la co-construction de quelque chose qu'on va faire évoluer et qu'on va critiquer et qu'on va améliorer après. Ensemble, oui. Donc moi, c'est ma vision. C'est peut-être une vision idéalisée, mais à l'époque, quand j'ai rencontré euh, ces, ces gens d'éducation populaire, bah, c'était euh, juste un espace de respiration. Quoi. Mm -hmm. je, j Ça m'a sorti de ma timidité. Euh, J'étais capable de parler. De... Mm -hmm. Voilà, c'est ça aussi. C'était... Le groupe, mais l'attention de l'individu à l'intérieur du groupe avec ses fragilités. Ou alors je suis tombée sur des super animateurs, hein, peut-être. <rire> mais pour moi, ça a été une projection. Oui. Et la projection de me dire, ben c'est possible. Quand, ouais, quand on t'a demandé ton avis, du coup, ça t'a libéré quoi sur... Ouais, c'était la première fois. Par rapport à des jugements que tu avais intériorisés, et tu t'es dit, ah, en fait, tu peux, ah, bah, oui, <rire> je peux oui, parler, oui. je peux organiser des choses, je oui, peux oui. construire des trucs oui, avec oui. les autres. Puis, euh, ouais. Petite, j'avais peur aussi du regard des autres, parce que bah, à l'époque, euh, euh, ma couleur de peau, mes cheveux frisés, euh, c'était euh, la curiosité, c'était de la peur, c'était. Mm -hmm. euh, donc je m'étais un peu renfermée, quoi, j'avais peur. Ouais. Et. Euh, et là, il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « mais t'as de la valeur et puis on peut faire des trucs ensemble ». Ok, et voilà. après toi, as, donc, dans ta construction, ta réflexion sur euh, l'aide aux enfants, donc par la psychologie, après t'as élargi euh, la question de la famille, tu disais « c'était une famille ». Et après, euh, quand t'es allée en Belgique, t'as aussi euh, rencontré la clinique de la concertation, ouais. ouais. qui allait encore plus élargir, donc euh, c'est encore la question de la participation, est-ce que tu peux raconter un peu cette histoire et nous dire un peu des conseils sur, euh, bah voilà, je suis, si je suis porteuse de projet, comment je fais en sorte que, euh, en fait, de créer de la participation autour de mon projet et que du coup mon projet prenne du sens parce qu'il a été co-construit avec plein de gens différents et tout ça. Euh, donc, euh, en fait, euh, euh, à l'époque, euh, je travaillais à l'école des parents et des éducateurs donc j'étais responsable de formation, on faisait des formations, et j'avais en charge euh, différents pôles, euh, soutien à la parentalité, euh, protection de l'enfance, et relations école et famille. Mm -hmm. Et il euh, y a eu 
Euh, enfin voilà, on, en France, on traitait la difficulté scolaire, voire l'échec scolaire, de façon très, très serrée, c'est-à-dire l'enfant a un problème, mm -hmm. euh, c'est lui qui ne suit pas, les parents ne sont pas assez mobilisés, euh, il faut que les parents soient plus contenants pour faire la continuité éducative. Mm -hmm. Donc on convoque les parents, on convoque les enfants à l'école, il y a des réseaux de réussite éducative avec des psys mais surchargés, euh, donc ils ne peuvent pas donner beaucoup de temps, des, des enseignants aussi dédiés. Donc beaucoup de bonne volonté d'avoir envie d'aller vers la réussite, c'était aussi l'époque de, de dispositifs de politique publique en réussite éducative. Et mal, malgré ça, il y avait un truc qui me gênait, euh, parce qu'on parlait toujours, la porte d'entrée c'était l'échec scolaire. Et puis euh, en discutant avec des, des, des amis, j'ai entendu parler d'une autre façon de faire pour la réussite scolaire des enfants en Belgique, donc curieux, je suis allée là-bas, j'ai rencontré, mm -hmm. et là pour moi ça a été une révélation par rapport à, à la façon de faire en France, c'est-à-dire que là ben, j'ai pu assister, observer, et donc on était... Euh, sur un enfant en difficulté d'apprentissage. Et là, au lieu de concentrer ça sur l'enfant, sa famille et l'enseignant, là, la famille et l'enfant étaient invités à identifier dans leur entourage, dans leur mmh. voisinage, des personnes ressources euh, qui comptaient pour eux, avec qui ils se sentaient bien et dont ils pensaient qu'ils allaient être capables de les aider pour évoluer. Mmh. Et ça, pour, pour moi, c'était complètement magique parce qu'on ouvrait euh, ce petit groupe restreint à la possibilité d'un étayage par plein d'autres personnes. Donc, la famille pouvait dire la boulangère, mmh. pouvait dire le, le, le voisin de palier, pouvait dire la grand-tante, etc. Et toutes cette, ces personnes qui avaient été identifiées par l'enfant, la famille, eh ben, étaient invitées et si elles le souhaitaient, venaient participer de cette clinique de la concertation et tous ensemble, à partir des besoins des enfants, à partir des besoins de la famille, ben chacun disait ben « moi je peux aider sur ça, je peux aider mmh. sur ça ». Et du coup on était dans un accompagnement holistique de l'enfant. Tu as comme ça un ensemble de gens qui ne sont pas nécessairement des professionnels, mmh. mais qui ont des, des, des approches de relation, des approches d'expérience. Ben, voilà, tu peux mobiliser, tu peux un peu. voilà, tu peux mobiliser la spontanéité de quelqu'un qui va te dire, toi professionnel, tu t'englues dans ton truc, moi individu, mais c'est tellement simple, attends, on va faire comme ça, ouf, tu vois, et, et, parce que le professionnel, des fois, il se complexifie alors que d'autres vont avoir des entrées euh, simples. Donc pour moi, la participation, c'est vraiment pour moi la clé de la conception d'un projet, enfin à toutes les étapes du projet, parce qu'on construit un projet pour résoudre, pour répondre à quelque chose, pour mmh. provoquer quelque chose de différent. Donc d'abord, c'est un état des lieux. C'est quoi Qu'est-ce qu'on veut changer qu Comment les gens vivent ce problème-là Parce que chacun va le vivre différemment. Mmh. Qu'est-ce qui a déjà été fait Qu'est-ce qui a marché dans ce qui a été fait Qu'est-ce qui n'a pas marché euh, c'est quoi l'histoire du contexte dans lequel on veut mettre le projet euh, enfin voilà c'est vraiment un diagnostic participatif mm -hmm. euh, pour voir de là où on part et euh, concevoir, co-concevoir là où on va avec vraiment tu vois euh, ben, l'individu euh, pour qui on veut changer ou le territoire pour qui on veut changer les professionnels les associations de bénévoles, les collectifs, les chercheurs aussi. Mm -hmm. euh, et puis tout ça mis ensemble, ben, on, on aura vraiment quelque chose euh, d'innovant. Donc euh, que conseiller, ben, c'est de s'ouvrir, c'est d'aller rencontrer, c'est d'oser en fait mettre son idée euh, au regard des autres et à la critique des autres mm -hmm. et de ne pas prendre une critique pour soi, mais de le prendre juste pour l'objet qui nous a réunis. Pour le projet. Voilà, pour le projet qui nous a réunis en disant, ben, s'il y a quelqu'un qui pense qu'on peut l'améliorer, 
et ben, je m'arrête et puis je vois pourquoi on peut et comment on peut l'améliorer. Donc tous les avis, on ne peut pas prendre tous les avis, mais en tout cas, on peut vraiment s'enrichir de, 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 de plein plein de choses. Quoi. Et euh, du coup, j'avais une question aussi par rapport à la participation. Euh, je pense qu'il y, y a des sujets qui peuvent être crispants, par exemple... Euh, des questions du féminisme, je veux faire un projet euh, féministe, est-ce que je veux faire des groupes de paroles mixtes ou non mixtes enfin, il y a, Je pense qu'il y a une sorte de difficulté entre une personne qui a vécu toute une expérience pendant toute sa vie, donc par exemple une femme qui a vécu toute la, la misogynie toute sa vie, et un homme qui est intéressé mais qui peut-être n'est pas trop renseigné ou quoi, et, et pareil pour la question de, du racisme une personne blanche qui veut être alliée mais qui n'a pas trop, par exemple, dans son entourage de personnes non blanches. Qu'est-ce que tu recommandes pour, euh, en fait, ouvrir le dialogue, commencer à, bah, à créer des liens euh, sans, euh, sans blesser les gens ou... bah, Ouvrir le dialogue, ça, ça dépend pourquoi on veut ouvrir le dialogue. Pour moi, c'est vraiment la rencontre des autres. Et tu vois, par exemple, sur les questions de féminisme, euh... Mais vraiment, c'est moi avec ce que je suis. Euh, moi, si je le pense dans un entre-soi de femme, mm -hmm. euh, je vais, il va me manquer le point de vue de l'autre, mm -hmm. des autres. Donc, l'homme n'est pas euh, bien au courant, il ne s'est pas intéressé. Mais justement, il va nous poser des questions qui vont nous déstabiliser dans nous, notre façon de faire, ou mm -hmm. de penser qu'il y a des automatismes. Et eh ben moi je l'invite à venir euh, pour justement me déstabiliser dans mes automatismes mm -hmm. et dans l'échange de la différence, euh, ben moi me nourrir pour parce que si je veux changer la société, il faut que mon discours puisse euh, être entendu, entendable, mm -hmm. euh, non pas qu'il faut le, 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 le dénaturer. Mmh. Mais il faut trouver les chemins. Il y a parfois des étapes. Hein. Avant de monter au 18e étage, on passe par le rez-de-chaussée, le premier étage. Mmh. Et puis entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y a des marches. Et donc vraiment, ces rencontres nous invitent à avoir les, les étapes nécessaires et les meilleures stratégies Stratégie, ouais. pour pouvoir aller au 18e. Mmh. Parce que si on braque, eh ben, le dialogue mmh. est coupé. Mmh. Donc... Parfois, on a besoin de braquer pour tirer des enseignements et se dire, bon, là, je ne vais pas réussir. Ça, ce n'est pas une stratégie qui marche. Euh, voilà, euh, ou, qui, euh, ou elle ne marche pas complètement. Mm. Et il euh, y a des gens qu'on ne pourra jamais euh, rallier à une cause parce que bah, ça les fragiliserait trop. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, mm -hmm. la société, elle est aussi faite de ces diversités. Mais si on est dans des rencontres, il ben, y a toujours des petites choses qui vont se passer. Si donc on est dans des rencontres ouvertes à l'ouverture de la diversité, à l'ouverture de la différence, et la différence comme un, un apport, il ben, y a toujours des petits déclencheurs qui vont permettre de relier. Donc moi, je... moi c'est vraiment l'ouverture. Euh, tu ne perds pas tes convictions, tu restes aligné, mm -hmm. mais tu rencontres l'autre pour savoir comment tu vas réussir à le rencontrer, mm -hmm. pour pouvoir lui permettre de, de sortir de ses croyances et rencontrer les tiennes, et après faire une petite euh, patchwork euh, avant de passer à, à, à quelque chose de lié, de, de relié. Quoi. Oui, d'accord. Et du coup, pas hésiter à aller vers les autres. Discuter. <rire> pas hésiter ouais. à aller vers les autres, même ceux qui sont les plus éloignés de, mm -hmm. euh, de toi. Euh, bah, par exemple, euh, euh, tu vois, quand je, je faisais des, des, des enquêtes de terrain pour euh, faire des diagnostics, euh, bah, euh, moi j'adore les coiffeuses et les boulangères. Coiffeurs, coiffeuses, boulangers, mm -hmm. boulangères. Parce que ce n'est pas des endroits où on va frapper à la porte habituellement pour avoir de l'info. Mm -hmm. Et pourtant, c'est là qu'il y a plein d'infos informelles qui passent. Des gens qui viennent discuter. Qui viennent discuter de tout, mm -hmm. de rien. Euh, 
Voilà, donc tu es, es focus sur ton sujet. Et puis, ben, si tu fais un pas de côté, c'est là-bas que tu vas te nourrir euh, mmh. encore plus, quoi. Est-ce que, du coup, il y a des moments... Euh, alors, tu m'avais parlé, oui, des moments un peu où tu t'es dit « Waouh, ça, ça a vraiment trop bien marché. Euh, C'était une expérience géniale. Euh. » ben, Je t'ai parlé de, de cette expérience que j'ai trouvée vraiment géniale. Ben, C'est encore dans le domaine de l'école. Euh, où là, c'était porté par une association, un collectif en, enfant parents professionnels mm -hmm. qui crée des accueils de petite enfance dans les quartiers défavorisés et qui, en même temps, faisait des groupes de soutien à la parentalité. Donc, eux, leur porte d'entrée, c'était la petite enfance, mais dans les groupes de soutien à la parentalité, donc c'était des groupes de paroles, de pères, d'entraide entre parents, et ben, les parents euh, qui venaient, ils avaient des enfants de tous les âges et à un moment donné, dans ces groupes, la société, enfin, les, on, ils ont entendu le fait que les parents en avaient marre, euh, qu'on leur dise « ton enfant est en difficulté, ton enfant mmh. est en échec », et donc qu'on les pointe du doigt pour ça. Et, euh, et dans ces groupes, les parents pouvaient dire « mais moi j'ai envie qu'on m'explique comment il va réussir, parce que moi je veux qu'il réussisse à, à avoir son bac, tout ça, euh, donc mmh. <rire> j'aimerais bien qu'on m'explique l'inverse ». Et là, l'association a fait un pari euh, ben un peu fou à l'époque, c'était de dire, ben voilà, cette question elle est récurrente, et on va en faire une question de recherche. Et au lieu d'appeler des universitaires pour faire la recherche, mm -hmm. ils ont accompagné les parents pour en faire des parents-chercheurs. Et donc là, l'universitaire n'était pas... Donc ils ont appelé des universitaires avec des animateurs pour aider les parents... Ben, à problématiser, à, à en faire une vraie question de recherche, mm -hmm. à faire des interviews, à, enfin voilà, et ça a été un travail de longue haleine où le chercheur venait en appui. Mm -hmm. Et au fil de ce travail, moi j'ai vu les parents relever la tête. Et là, d'un seul coup, euh, ils, ils posaient des questions, ils avaient une autre place, un autre statut, ils, avec les chercheurs, ils analysaient, ils allaient plus loin que ce qu'ils auraient pu analyser, mais juste une aide extérieure pour relancer, pour reformuler, pour leur permettre d'aller plus loin. Et ça a abouti euh, euh, à un travail euh, qui a été présenté euh, euh, à l'université euh, devant le secrétaire d'État, la secrétaire d'État euh, à la politique, euh, je crois que c'était politique de la ville, enfin voilà, quelqu'un mmh. du ministère. Et donc les parents... Euh, bah, sortaient euh, d'un enfermement pour s'ouvrir, pour devenir euh, des, des sachants d'expérience, d'expertise nourrie de toutes les expériences. Et c'est vrai que des interviews menées par des pères, tu n'obtiens pas les mêmes résultats qu'une interview menée par un, un, un professionnel ou un chercheur. C'est-à-dire des parents qui interrogent d'autres parents ouais. versus euh, oui, un ouais. sociologue, par exemple, qui ouais. va ouais. parler ouais. 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 Et, et donc, bah, c'était génial, parce qu'après, bah, ces parents, pas tous, hein, mais certains ont eu envie d'aller plus loin. Et le plus loin, c'était bah, d'aller à la rencontre des professionnels mm -hmm. bah, pour partager les résultats de ce qu'ils avaient euh, compris, appris, et, et réfléchir avec les professionnels sur comment on peut faire autrement. Mm -hmm. Voilà, moi je suis très sensible au vocabulaire, tu vois, et ça pour moi c'était vraiment, euh, vraiment important, euh, euh, marre du mot échec, ouais. envie du mot réussite. Mm -hmm. En protection de l'enfance, il y a un autre mot qui moi me nourrisse, c'est euh, les usagers, c'est les usagers des services publics. Et donc, on était dans un travail sur la réforme de la protection de l'enfance en 2007. C'était un groupe euh, au niveau d'un euh, ministère et puis la société civile qui venait en appui pour donner son avis. Et il y avait une association de parents d'enfants placés. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, la... tous les professionnels parlaient usagers, usagers, usagers. Et puis euh, la, nan, la dame qui représentait les parents d'enfants placés, qui était à, assise à côté de moi, je la voyais s'énerver toute seule, mmh. elle avait envie de, de dire un truc euh, 
Et puis à un moment, ça explose, quoi. Non, mais moi, c'est mon pantalon qui est usagé. Mais moi, <rire> pas usagé, quoi. C'est sorti une flaffe comme ça. Mmh. Et ben, ça a été difficile à entendre par tous les professionnels qui mmh. étaient là. Et euh, moi, ça m'a juste donné envie de travailler avec cette association-là. Ouais. <rire> voilà. Et donc, après, euh, j'ai travaillé ben, bénévolement parce qu'ils n'avaient pas du tout de, de moyens pour me financer. Mais c'était un travail bénévole pour les accompagner à pouvoir euh, formuler aux professionnels les choses. Mm -hmm. Mais... Ce truc d'usager, pour moi, c'était euh, tellement symptomatique de l'écart entre ce que le professionnel voulait dire pour, euh, pour accompagner, mm -hmm. euh, protéger, mais c'était peut-être pas promouvoir. Et elle, elle avait envie d'être mm -hmm. promue. Et donc, euh, l'usager est devenu bénéficiaire. Mm -hmm. Mais encore aujourd'hui, donc après, c'est quelque chose que moi, j'ai porté aussi professionnellement, mais encore aujourd'hui, ça reste les usagers du service public mmh. ou des associations habilitées. Et, et moi, euh, je vois toujours le pantalon troué. <rire> bon, ben, maintenant, c'est à la mode chez les jeunes, mais <rire> voilà, je vois toujours ce pantalon usagé euh, <rire> qu'elle contestait. Quoi. Une autre idée importante, c'est le lien entre le social et l'environnement, etc. Je me disais, est-ce que tu peux parler un peu de ton projet en Guyane euh, dont tu m'as parlé alors en Guyane sur les longtemps. arbres euh... ah c'était pas mon projet oui ça c'était euh, la réhabilitation ouais. euh, c'est à dire c'était par rapport aux, aux mines et à la destruction de, de l'environnement par les mines mm -hmm. euh, parce que quand on fait de la recherche forcément on détruit euh, on détruit la forêt la on recherche, détruit, euh, euh, bah, la recherche euh, euh, orifère euh, mm -hmm. euh, il y a tout le temps d'exploration euh, où on détruit tout mm -hmm. et et voilà, là, c'était vraiment euh, euh, comment avoir le moins de traces. Hein, je dis bien le moins, hein, parce que euh, c'est impossible de ne pas en avoir. Et avoir le moins de traces, c'était comprendre comment la forêt était construite avec ces différentes strates mmh. et euh, essayer d'en faire un plan de cette forêt qui allait être complètement endommagée pour pouvoir la remettre... Mmh. donner la possibilité aux différentes strates de pouvoir se recréer à la fermeture de la mine. Donc, tu as quand même un certain nombre d'années euh, de destruction. Hein. Mmh. Et là, c'est vraiment, non pas le savoir, donc tu as, as, as les spécialistes de la forêt, du mmh. parc naturel, mais c'était avant tout les savoirs des autochtones, mmh. les savoirs de ceux qui vivent en forêt. Quand tu es en Guyane, il y a un truc complètement dingue, euh, tu montes dans une pirogue, tu dois aller d'un point à un point, tu n'as que des barrières d'arbres autour de toi. Enfin, euh, vraiment, c'est impressionnant. Mm -hmm. Et puis, puis d'un coup, euh, tu as ton piroguier qui fonce dans ce que tu vois, tu vois des arbres, toi. Mm -hmm. Et puis, en fait, il y a juste un, un tout petit bras de fleuve que okay. toi, tu n'as pas vu parce qu'il y a plein de, de choses qui, qui masquent. Et lui, il a toute la carte en tête. Ouais. Et tu peux aller d'un point à l'autre euh, par plein de petites rivières. Et tu vois, c'est tout ce savoir-là mm -hmm. de comment fonctionne la forêt, de comment elle est construite, comment elle est reliée, quelles sont les espèces, etc., qui permettait bah, de pouvoir se dire, on va replanter. Mm -hmm. On va replanter de façon harmonieuse. Je ne dis pas, franchement, je ne dis pas que ça annule. Hein. Je ne dis oui, pas qu'il faut oui, faire oui. de la recherche orifère. Mais c'était... Euh, euh, pour moi, la première fois où je rencontrais vraiment euh, l'indispensable valorisation des savoirs autochtones mm -hmm. euh, par rapport aux sachants universitaires mm -hmm. qui ne sont pas dans la quotidienneté de, mm -hmm. euh, de la forêt, du territoire. Quoi, euh, du oui. territoire. Mm -hmm. Mais quand même, il y avait une combinaison. Euh, tu me dis que tu avais des chercheurs aussi euh, qui étaient venus, c'est ça ah ben oui, oui, là, c'était vraiment... Euh... Moi, en fait, euh, la Guyane, je l'ai connue au travers de la protection de l'enfance, donc c'est d'autres problèmes euh, qui, qui seraient un podcast en entier. De... <rire> Et tu vas euh, euh, en fait, de, de, de vouloir euh, mettre la même politique de protection de l'enfance euh, mm -hmm. à Paris, à Rennes et à Papa Icheton. Donc euh, là, c'est juste un truc... Euh... Euh, voilà, mais euh, ben, les rencontres m'ont permis de rencontrer des, 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 des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle qui faisaient l'identification de toutes les espèces d'arbres, de plantes, de mm -hmm. fleurs, 
Et donc là, ça a été pour moi quelque chose de complètement privilégié. Mm -hmm. euh, et donc voilà, dans, dans, dans ces travaux, c'était aussi l'articulation de tout le savoir des sachants, euh, parce que une connaissance, une expérience, une expertise euh, reconnue par des diplômes ou un parcours, et puis tout le savoir d'expérience. De, de, voilà. Donc la Guyane, c'est vraiment... Euh, moi, j'invite tout le monde à aller découvrir la Guyane. Okay. <rire> c'est une amoureuse de la Guyane. En bateau. Euh, <rire> en bateau oui. et avec toute sa diversité. C'est magnifique. Mm. C'est magnifique. Et euh, du coup, par rapport au, à tes projets euh, aussi liés à, à l'environnement, tu es en train de faire euh, une fresque du climat. Donc C'est un atelier pour euh, expliquer un peu les causes et les conséquences du changement climatique de manière ludique. Mmh. Euh, tu as fait une version adaptée, donc il y, y avait déjà une version adaptée aux enfants et toi tu l'as encore adaptée pour des écoles en Côte mmh. d'Ivoire. Mmh. Et, euh, et du coup là tu viens d'obtenir, euh, de, de, de la déployer dans 200 écoles, est-ce que tu peux parler un peu Alors je n'ai pas encore déployé, ah, c'est un projet, <rire> non non, ce serait, ce serait juste magique. Ça, non c'est-à-dire que moi j'ai, c'était en 2016 où je, je travaillais sur la participation citoyenne dans dans un document de stratégie nationale de lutte contre les gaz à effet de serre à cause de la déforestation. Et c'est là que, euh, en allant dans... dans j'ai sillonné, c'était en Côte d'Ivoire, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire, et c'est là que j'ai pris conscience que, en tant que promotion des droits de l'homme, promotion des, des hommes, développement des territoires, si nous, les, les experts de l'intervention sociale et humaine, on ne prenait pas en compte le contexte climat, mmh. ça n'allait pas fonctionner. Euh, parce que <coughs> en Afrique, il euh, y a vraiment une urgence d'adaptation au changement climatique et aussi de prise de conscience, <coughs> de, de, de pouvoir relier ce qu'on voit là mmh. au changement climatique. Parce que les gens voient ils savent que le climat change, ils en entendent parler, mm -hmm. mais les causes, conséquences, tout ça... Euh, c'est pas clair. Hein. Bah non, ils vont pas lire le rapport du GIEC. Et puis, il n'y a pas toute cette dynamique sociale que, que je trouve magnifique, euh, en tout cas en Occident, en France euh, notamment, puisque c'est là que je suis le plus, euh, de diffusion mm -hmm. de l'information, de, de, de la compréhension, d'espace de, de parole... Euh, alors que moi, bon, je suis psychologue puis sociologue, mm -hmm. et donc je... on doit réduire les émissions, c'est clair, mais on doit s'adapter et on doit aussi euh, embarquer le maximum de gens, mm -hmm. euh, parce que chacun peut contribuer à son niveau euh, dès lors qu'on a conscience euh, que ce qu'on fait, ça ne va pas. Mm -hmm. Et l'Afrique... Euh, a toujours été relié avec la nature. Au démarrage, c'était l'animisme. Donc, ce lien avec la nature, il a été finalement perdu dans une quête de modèle occidental. Et, et, et la fresque du climat, moi, je trouve que c'est un outil complètement génial, mm -hmm. mais pas suffisant. C'est-à-dire que je fais des fresques en France euh, euh, bénévolement, dans des assauts de quartier... Euh, euh, pour des étudiants, enfin, voilà. Et puis j'ai commencé à faire des fresques euh, en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et forcément, bon, je suis psy pour enfants, j'ai voulu faire la fresque enfant avec euh, les enfants de Côte d'Ivoire. La Convention internationale des droits des enfants nous dit euh, le droit à l'information, c'est un droit fondamental. Mm -hmm. Quand on prend la, dé la définition du développement durable, on nous dit euh, préserver les ressources pour les générations futures. Donc en fait, tout le job qu'on fait, c'est pour les enfants mm -hmm. et leurs enfants. Mais moi, je trouve que les enfants ne sont pas assez invités dans le débat. Tu vois, en, en partage de savoir et d'expérience, moi, les enfants, ils ont une liberté de penser. OK, mm -hmm. ils vont être sur des micro-micro-solutions. Mais s'ils grandissent avec ça dans leur ADN, ben, ils n'auront pas les difficultés que nous, adultes, on a à se défaire de nos avis. Voilà. Euh, voilà. Donc moi, c'est vraiment ma con conviction profonde donc forcément, j'ai voulu faire la fresque enfant avec les enfants. Et là, euh, ça ne collait pas. Le visuel de la fresque, euh, c'était des visuels qui ne correspondaient pas. Comme nous, enfin, oui, je dis nous, puisque en Afrique, on est euh, ben, sur le quotidien avec les impacts du changement climatique. 
il euh, y, euh, y a des impacts qui étaient euh, enlevés des, pour les enfants mm -hmm. ici, qui pour moi me semblaient totalement indispensables à laisser, mm -hmm. parce que sinon ça n'allait pas faire écho avec leur environnement. Mm -hmm. euh, tu vois par exemple les aérosols. Euh, les aérosols, euh, c'est quelque chose, euh, toutes ces petites particules qui flottent dans l'air mm -hmm. euh, dues à une combustion imparfaite, euh, des gaz à effet, exemple, oui, la suie, euh, tout la suie mm -hmm. toutes ces choses-là, bon, bah, dans la fresque enfant, ici, elle n'est pas, mm -hmm. on, on ne le met pas. Euh, en Afrique, ne pas mettre les aérosols, c'est ne pas faire une fresque, parce que, euh, euh, bah, que tu as... T as, t as, t as les gens fument cuisine, le poisson euh, en ouais, ville ouais. Euh, avec euh, du feu de bois, euh, d'autres vont brûler des pneus en pleine ville, euh, les pots d'échappement des voitures c'est juste l'horreur. Ouais. Bon par contre j'ai pas pu laisser l'image des cheminées d'industrie, de, euh, j'ai laissé une cheminée d'industrie pour, ceux, pour les, ceux qui vivent dans la capitale où ouais. on a une industrie avec une cheminée que les gens identifient vraiment bien. Ouais. Euh, mais après, j'ai mis des photos de pots d'échappement, enfin, je suis allée en ville, j'ai pris des photos de, ouais. de fumée noire, euh, voilà, j'ai mis des photos qui évoquent. Après, moi, je suis psy, quand euh, dans la fresque, quand on dit « j'achète des choses euh, », moi, je ne veux pas prendre le risque de « bah non, moi, j'achète pas, et alors j'achète mmh. ». Voilà, voilà. Donc, Alors juste le... pour remettre aussi dans le cadre, donc il y a les cartes, et euh, des causes vers les conséquences, et donc euh, en fait on veut expliquer les différentes activités humaines qui vont oui. émettre des gaz à effet de serre. Voilà. Et pour la fresque enfant, les cartes disent euh, « j'achète des choses, je prends voilà. l'avion, je mets le chauffage, etc. » Voilà. Et du voilà. coup, donc toi tu voilà. proposes la J'enlève le jeu. Ouais. Moi je... J'enlève le jeu pour pas désigner, euh, voilà. Et puis bon, bah, en Afrique, euh, je prends l'avion, euh, oui. euh, même la voiture, euh, la voiture personnelle, bon, c'est toujours des voitures collectives, enfin, la plupart mm -hmm. du temps des voitures, sauf si je suis dans la micro-pourcentage de la société qui vit, euh, entre guillemets, à l'occidental. Donc voilà, c'était... C'était une façon de, de permettre... Euh, bon, j'en avais discuté avec d'autres fresqueurs euh, qui, qui ont l'habitude de l'Afrique aussi. Et voilà, mm -hmm. on s'est dit, euh, ce serait intéressant de tester. Et le test a été hyper positif. Euh, les enfants euh, sont complètement rentrés dedans. Euh, la, la, la plus grosse complexité, c'était la dynamique pédagogique. Mm -hmm. euh, parce que la pédagogie active, ils ne connaissent pas. Donc, j'ai co-animé avec un un éducateur d'enfants de, de là-bas, mm -hmm. et, euh, et les enfants, euh, ça, ça a été vraiment super, mm -hmm. ça a été vraiment super, et donc euh, l'ONG qui m'avait permis de rencontrer, de faire ce test en, en situation réelle, euh, d'abord j'avais fait une fresque adulte avec leur, euh, leurs animateurs, et puis après j'étais allée euh, dans une école faire la fresque avec les enfants, et du coup, ils ont, ils ont trouvé ça top et là, ils souhaiteraient qu'on puisse faire un programme qui intégrerait la fraise comme premier pas avant un atelier de réappropriation et de passage à l'action. Mm -hmm. Parce que dans le temps de la fresque, c'est trop rapide pour vraiment faire des actions donc avec les enfants. Et cette ONG fait déjà des actions juste géniales de sensibilisation au tri sélectif. Et là, du coup, il y a le méta de pourquoi il faut, faut s'engager. Et ce que fait cette ONG, qui moi, me plaît beaucoup, c'est que grâce à tout ce qui est trié, mm -hmm. avec les bacs, l'ONG a trouvé des conventions avec des gens qui vont racheter le plastique, qui vont racheter le carton, qui vont racheter le fer, et, et l'argent, enfin les métaux, et l'argent, euh, c'est pour développer l'école. Mm -hmm. C'est vertueux. Donc j'espère qu'on va lever des fonds pour le faire. <rire> ah oui, c'est ça. Il ouais, ouais, bah, y a toujours des okay. de lever des fonds parce que euh, c'est vrai qu'en Afrique, j'ai initié énormément par le bénévolat parce que c'est aussi bon, une façon de compenser parce qu'il euh, y a peu d'émissions, mais il euh, y a beaucoup d'impact. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi être dans un principe de réalité et, mmh. et donc nécessité de lever des fonds. Et j'aimerais bien aussi, sur ce projet particulier, euh, 
parce que je, je, je fais partie du laboratoire de, de recherche en éducation et des, en pratique éducative et, et pratique sociale à l'université de Créteil. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir euh, rallier euh, un ou deux étudiants mm -hmm. euh, pour euh, voir étudier un peu, pour étudier l'impact et, et les incidences d'un tel projet sur les enfants. Franchement, mm -hmm. ça, ça me plairait. Donc, forcément, il faut, faut lever des fonds pour pouvoir le faire. Mm -hmm. C'est intéressant parce oui, qu'on qu ouais. <rire> on conseille doit pour toi. <rire> Euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a très peu de recherches sur l'impact de la sensibilisation euh, <coughs> sur les populations sensibilisées ouais. et les associations souvent euh, françaises euh, qui travaillent dans l'éducation comme ça euh, n'ont pas forcément les ressources ou, ou le temps ou l'envie d'aller ouais. faire cette recherche-là. Ouais. Alors que... Euh, ça me semble essentiel <rire> de quand même voir, ok, ce qu'on fait, est-ce que ça impacte les gens positivement voilà. Est-ce que ça leur ouais. donne des outils Est-ce ouais. que ça les, ça, les, ça les aide à, à questionner leur environnement, mm -hmm. leur monde euh, J'ai perdu, je voulais te poser une question. Non mais là, tu vois, par exemple, <rire> ouais. quand j'ai fait la fresque avec les enfants, mm -hmm. à la fin, il euh, y a une Maïmouna, elle dit « Ah non, mais moi, je vais aller dire à mes parents que brûler les pneus... Euh, » mm. Nous, on pense seulement que ça nous embête parce que ça ne sent pas bon. Ouais. Et là, maintenant, elle a compris que c'était un problème de santé. Ouais. Elle, toute seule, elle ne peut pas agir. Mm -hmm. Mais on peut tout à fait... Euh, ouais. elle, elle va en parler à ses parents. Mm. Comment gérer Les parents n'auront pas le pouvoir non plus à eux seuls de gérer. Mais tu vois, on peut faire un petit collectif de réflexion sur ce problème identifié par un enfant parce que mm. Spontanément, ça a été. Euh, elle a relié le qu'on lui présentait dans la fresque ouais. à ce problème-là, et du coup, les il y a plein d'enfants qui ont dit ah, mais oui, mais moi aussi, moi aussi. Mm -hmm. Donc tu vois, c'est c'est ça qui est qui est magique. Mais après, il faut savoir comment ça produit le changement. Donc moi, je suis pas en évaluation d'impact là, parce que l'impact normalement, c'est comment est-ce que les effets, comment est-ce que les changements acquis durent dans les 18 mois au moins, après la fin de ton intervention. Là, c'est plutôt comment l'intervention va créer des incidences sur le mode de fonctionnement, les interrelations, puis après on reviendra mesurer l'impact. Mm. Mais voilà, comment ça crée des incidences sur le territoire, dans les interrelations de territoire, et avec les femmes, bah, c'est pareil. Euh... Il faut créer une dynamique sociale en Afrique. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Parce que tu vois, on dit toujours, et moi, moi la première, l'Afrique a une très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Mm -hmm. 4-7% globalement. Et qui émet, c'est les métropoles et les 3-4% de la population hyper riche mm -hmm. euh, qui vient en vacances en, en Europe, partout dans le monde. Euh, voilà. Et puis après, dans des villages comme le mien, euh, bah si on fait du brûlis, on, enfin il y, y a des pratiques, euh, euh, voilà. Mais si on crée une dynamique sociale, toi quand j'ai fait mon, mon premier think tank avec les femmes là, mm -hmm. euh, et ben à la fin de la fresque, donc c'était toutes des femmes assez d'un certain âge, euh, elles ont relié avec leur enfance. Mmh. quand elles allaient au village, qu'elles étaient petites, ce que faisaient. Et il y avait plein de, de souvenirs de l'enfance, de vie en harmonie avec l'environnement, de vie en harmonie avec la nature. Mmh. Et, euh, et c'est la fresque qui leur a permis de remobiliser, enfin le débat qu'on a fait à la fin, qui leur a permis de remobiliser en disant « on a toute une richesse là, mmh. où est-ce qu'elle est passée Pourquoi on ne pourrait pas la faire revivre ?» Et après, je, je rencontre une ONG de femmes euh, qui a aussi envie d'être dans le climat. Et du coup, on, on, voilà, elle, a, elle, elle a identifié euh, 1000 femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. La présidente d'ONG euh, a dit « Mais euh, ces femmes-là pourraient devenir certaines des ambassadrices du climat. Mm » -hmm. Et là, bon, c'est un autre projet, avec recherche de financement, évidemment. <rire> Mais ce serait de pouvoir unifier toutes les strates tous les éléments de la société, du mmh. plus riche au plus pauvre, hein, et de faire une chaîne d'ambassadrices du climat, mais 
pour pouvoir aussi être acteur, proposer des actions euh, qui contribuent à l'adaptation euh, principalement, euh, s'il y a des chefs d'entreprise aussi à, à la réduction, et l'utopie, que ces actions qui, qui contribuent à l'adaptation la, puissent aussi être des actions qui génèrent des revenus pour les femmes. Parce que mm -hmm. c'est le nerf de la guerre, si on veut sortir de la pauvreté, il faut pouvoir euh, générer des revenus. Donc voilà, c'est des grands projets euh, qui vont prendre du temps à, à mettre en place. Mais je suis persuadée qu'on peut créer une dynamique sociale parce que si on a des ambassadrices du climat dans les différentes ethnies, dans les différentes catégories sociales, mm -hmm. ben là on va pouvoir... Euh, bon, donc moi j'aimerais... Euh, ben voilà, je suis lancer des dynamiques de... euh, ouais. pour la dynamique sociale et l'influence. Ouais. Et d'abord euh, former les gens à comprendre comment ça marche. Voilà quels sont les impacts des actions, et comme ça, ça leur donne un pouvoir ça. après d'agir. Qu'ils puissent s'approprier, mmh. contextualiser, mmh. relier avec leur quotidien, et relier aussi avec ce qui se faisait avant. Tu vois, ouais. par exemple, il y a une loi là-bas qui a supprimé les sachets plastiques. Il n'y a eu aucun travail de sensibilisation. Mmh. Pas juste de l'information à la télé, à la radio. Et pas de la, de la pas de pourquoi il voilà. faudrait arrêter oui ça. et puis par quoi on peut les changer mm -hmm. donc moi quand j'étais gamine il y avait euh, euh, des feuilles mm -hmm. dans lesquelles on mettait la nourriture et on emballait dans des feuilles mm -hmm. c'était notre emballage avant que les sachets plastiques arrivent Alors, je me suis dit chouette chouette on va retrouver on va nos feuilles absolument mm -hmm. pas mm -hmm. les sachets plastiques sont toujours aussi nombreux ok <rire> ouais. mais c'est interdit okay. maintenant donc euh, voilà <rire> Euh, bon, c'est génial parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire 10 heures d'entretien tellement de, de, de projets, de, de parcours, euh, enfin pas de parcours, de rencontres, d'initiatives. Euh, je voudrais te poser une dernière question. Euh, c'est du coup, donc euh, voilà, l'objectif c'était de montrer un peu ton parcours, un peu tes, tes forces euh, et et de quand même placer un petit peu la question de la santé mentale. Et mmh. du coup, euh, donc là, euh, je vais parler un peu de moi. L'année dernière, euh, c'était une année un peu difficile, j'ai fait un burn-out, j'ai divorcé, et j'ai commencé à traiter un, un traumatisme d'enfance. Euh, et euh, du coup, j'étais plutôt en mauvais état <rire> à ce moment-là. Et... Euh, et en fait, j'ai beaucoup écrit euh, pendant ces mois-là, et, et je me rendais compte qu'à chaque fois, à la fin, euh, j'essayais de mettre un truc positif. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, là, j'ai l'impression que j'ai tellement souffert que euh, ma personne, elle a été comme euh, érodée, quoi. Mais que je vois qu'au bout, il y a une sorte de, de cœur euh, solide qui n'a pas été touché, parce que j'ai l'impression que c'est trop... C'est trop profond. Euh, et en même temps, j'avais l'impression que c'était quelque chose un peu d'extérieur que je ne enfin, que je, que je contrôlais pas et je l'avais. Et c'était que. Euh, euh, c'était une combinaison de plusieurs choses et c'était plutôt relié à l'espoir, en fait, euh, à l'optimisme pour les, les autres et pour moi. Et, la, et ma. ma capacité à, à c'est bizarre hein, mais <rire> ma capacité à aimer ma, le, la Léa qui était petite euh, et à être connectée à elle et à, et en fait je voudrais savoir du coup pour toi euh, euh, j'ai l'impression que ça a l'air pas relié mais pour moi c'est très relié avec la question du parcours et de toujours avoir cette, volo cette volonté hyper forte d'aller améliorer les choses et tout et donc ma question c'est quand tu es dans les moments les plus durs, qu'est-ce que tu arrives à voir en toi ton, ton cœur qui ne s'érode pas et qui te fait avancer quoi <rire> euh, euh, Tu vois ce que tu dis de la, la petite Léa mm -hmm. euh, Tu vois, au fil du temps, ton... Pardon, ton histoire de vie, euh, 
te fait faire plein de rencontres, te fait faire plein de, de virages à gauche, à droite. Mm -hmm. Mais au démarrage, eh ben, cet enfant-là, il, il a des choses qu'il aime, il a des choses qui le portent, il a, mm -hmm. il a, il a des envies, il a des joies. Et puis, il y a des événements qui font que ça s'éteint. Ben moi, la, la petite Florence qui est en moi, elle est toujours là. Mm -hmm. Et, et euh, elle avait des peurs aussi dans, dans son enfance. Mm -hmm. Et la Florence adulte peut lui prendre la main à mm -hmm. celle qui avait des peurs dans son enfance pour lui dire, ben, tu vois, aujourd'hui, ces peurs-là, euh, tu les as complètement dépassées. Mais la petite Florence, avec tous ses espoirs, euh, enfin, tout ce qu'elle était, cette liberté... Mm -hmm. Euh, même si je, je disais tout à l'heure qu'il euh, y avait des moments pas faciles, mais il y avait vraiment une, ouais, une légèreté, une liberté de l'enfance, une créativité, et ben, elle s'adresse encore à la grande Florence euh, mm -hmm. euh, pour, euh, ben, pour lui rappeler ce qui lui fait du bien. Et en fait, moi, euh, moi je, je m'observe énormément. Euh, en fin de journée, eh ben, ça je ne je, je l'avais pas, mais c'est en, en tant que maman que j'ai instauré, parce que euh, mon fils aîné, euh, c'était un rebelle, donc euh, enfin, un rebelle positif, hein, mais à l'école, ce n'était pas facile d'être rebelle positif, donc euh, il avait des punitions, il a, mm -hmm. il a, et, et donc des fois, il rentrait démoralisé, et donc j'ai instauré à la maison que quand on allait rentrer le soir, ben, on allait tous partager une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, ça pouvait être d'avoir rigolé avec un copain en récréation. Ouais. Tu vois Et moi, je garde ça en moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc positif qui m'a ouais. fait sourire dans la journée. Et j'aime bien aussi observer. J'observe beaucoup. Bon, ça fait des années que je m'observe. Et du coup, je, je, ben, je connais mes points faibles. Ça ne veut pas dire que je les maîtrise. Mmh. Mais ça veut Mais dire moment, que j'identifie mmh. plus rapidement le, le moment où je vais me crisper, où je vais m'enfermer pas dire que je m'en sors mais voilà donc moi je, je dirais ben voilà cet enfant il est toujours en nous et c'est une super ressource pour le rassurer parce qu'on a grandi avec des petites peurs qu'il avait ou des grosses peurs qu'il avait parce qu'on l'a dépassé donc on peut lui se relier à lui et puis aussi parce qu'il nous aide à nous relier à ce qui nous aide du bien et ce qui nous aide du bien en tant qu'enfant ben, ça reste. C'est-à-dire nous, on évolue, tu prends des rides, tu prends des cheveux blancs, mais ce que tu es en toi, ça mmh. reste. Si tu dois te décrire en abandonnant, je suis une professionnelle, je suis une mère, j'ai 58, euh, tu vois, mmh. si tu abandonnes de te décrire avec tous ces attributs sociaux, il reste quoi Il reste que ce dont tu parlais ouais. qui t'a permis de te ressourcer et de te relier mm. et, et voilà c'est ça okay. bah, super <rire>